ተናስሊት መልካቾቻችን እንደምንሰምታችኋል ዛሬ የብርሃን ቴሌቪዥን በዚህ በቅድስተ ማርያም ካቴድራል ቤተክርስቲያን ይገኛል ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ በውጪ ሲኔዲዮስ በአማካሪነት እንዲሁም በካናዳ አስተዳዳሪ እንዲሁም በቅድስተ ማርያም ካቴድራል አስተዳዳሪ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛሉ ዛሬ ለብርሃን ቴሌቪዥን አጭር ቃለ መጠይቅ ያደርጋሉ ሊቀ ካህናት በቅድሚያ ከልብና መሰግናለን ለዚህ ለአጭር ቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ አኔም በጣም መሰግናለሁ እግዚአብሔር ስራችሁ ይባርክ ብራን ቲቪ በቶሮንቶ አካባቢ የኛን በተክርስቲያንና በጠቅላላ ኮሚኒቲውን ያገለገለ ይገኛል ተስተሳለፉት ሁሉ በየጊዜው እንተከታተላለን እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ ሊቀ ካህናት እንግዲህ ሰሞኑን በዚህ በጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በደሎች እየደረሱ ነው በተለይ በወሎ አከባቢ በቃና ዘገሊላ እለት ብዙ መመናኖችን በኢሃድግ ወይ በህዋት ጦር በጥይት ተመተው ካስር በላይ አልኮል ማስረጃዎች አሉ ቢሆንም ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አገር ውስጥ ያለው በዝምታ ያለፈው ይመስላል እንደው ይሄንን አስመልክተው ምን ይላሉ? ሆነቱ አሳዛኝ ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ መንግስት በደሉ ከመጀመሪያ ጀምሮ እየገፋ 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 ያደገ ይሄደ ነው ይሄ ደግሞ ያሆኑ አዲስት አዲስ ክስተት ነው ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያናችን የመስቀልና የጥምቀት በዓል እጅግ በጠቅላ በጣም የተከበረና በጠቅላላ እንኳን ኦርቶዶክሳዊ ያኑ ሌላው የሚያከብረው ትልቅ በዓል ነው የውም ከውጪ ወጦ ታቦቱን አጅቦ በራሱ ቋንቋ በራሱ በዓል እየዘፈነ ታቦቱን አጅቦ የሚሄድ ነው ና ይሄ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በመንግስታትም በህዝብም የተከበረ ነው ይሄን ዓለም ያውቃል በዚህ በዓል ላይ ወጣቶች እየዘመሩ እየዘፈኑ ታቦት ባጀቡበት ባህል ከታቦቱ በስተጀርባ አነጣጥሮ በሚተኩስ ወታደር በመገደላቸው እንደው በሀገሪቱ ላይ ያለው መንግስት ነኝ የሚለው ምንም ሐላፊነት ጨርሶ የጠፋውና ሐላፊነት ጨርሶ የሸሸ መሆኑን የሚያሳየው እርግጠኛ ነኝ እነዚህ አነጣጥረው የሚተኩሱ ወታደሮች በየትኛው ታዘው እንደሆነም ለማወቅ አይቻልም ምክንያቱም በሀገሪቱ በዚያ በአማራው ክልል ውስጥ ያሉት አስተዳዳሪ ከየት እንደመጡ ማላውቁም ይያሉ ሲናገሩ በሚዲያ ሰብቻቸዋለሁ ይሄ የሚያሳዝነው አሁን ያለው መንግስት አገሪቱን ለመምራት እንኳን በትክክለኛ እየሰራ እንዳለ አይደለም አሳዛኝ ነው ምንም እንኳን ህዝብ መንግስት ጥሩ ነገር ባይተበቅም የዛሬው ደግሞ ከመንግዚውም የከፋ ነው እንደ ቤተክርስቲያን አባትነት በዚህ ለት ይሄ በበፈጸሙ በጣም አዝናለሁ ምክንያቱም ህዝቡን ብቻ ሳይሆን አይማኖቱን እንዳለ የሚያዋርድ ነው በዚህ በአለይ ታወት ተሸክሞ የሚሄዱት ታቦቱ በስተጀርባ በጥይት ባሎጁን የሚሄደውን የሚዘምረውን ወጣት መግደል በእውነቱ የሰው መግደል ብቻ ሳይሆን ሃይማኖቱን ማጥፋት ነው እርግጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ የህዋት መንግስት ኦርቶዶክስን ለማጥፋት እንደተነሳ በመግለጫቸው መጀመሪያ እንደተናገሩት አሁንም እስከመጨረሻው ያንን እየፈጸሙ ነው ያሉት በሁለተኛ ደረጃ አገር ውስጥ ያለው ሲኖዶስ ዝማለ ብለህ የጠየከኝ በእውነቱ ዝም ማለት አልነበረባቸው እርግጠኛ ነኝ ምናልባት ዘግይተው ይናገሩ ይሆናል ይገምታሉ 
የሆነ ሆኖ በነሱ ሀነሱ ምንም አልጠብቀው ለምን የመንግስት አካል ስለሆኑ እነሱ ቢሆኑ በነሱ ታዘው የሚሰሩ ስለሆነ ምናልባት የፍራቻ ሊሆን ይችላል በእኛ በዚህ በስደተኛው ሲኖርስ በህዝብ ግንኙነቱ አላፊል በብጹአውነ ጴጥሮስ መግለጫ ተሰጥቷል ይሄውም አንደኛ የሞቱት ነፍሳቸውን ይማር የተሰውን እግዚአብሔር ያጽናና በጠቅላላ ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ያጽናቸው ብለን እንላለን ከዚህ ላይ ለናገርም ፈልገው በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ለህዝብን ቆማለን ብለው ደፋቀና የሚሉ ሰዎች በውጭም ያሉ ይሄንን መንግስት እንቀዋማለን ብለው ደፋቀና የሚሉ ያላቸውን ጥቃቅን ልዩነት ወደ ኋላ አድርገው ወደ አንድነት መተው በህብረት ይሄንን እኩይ መንግስት ማጥፋት አለባቸው እንደዚህ አካል ሆነ በተናጠል ምንም ነገር የሚያደርጉት ነገር አይኖርም ና አሁንም አደራም ብለው አንደኛ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ለህቃን ይሄንን ተገንዝበው በመነጋገር ዩኔታቸው ወደ ኋላ አድርገው ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ሲሉ አንድ ላይ መሆን እንዳለባቸው ባለፈውን በቅዱስ ኖዶስ ይሄ ተላልፎ ነበር አሁንም በድጋሚ የዙ ግንኙነቱ ሐላፊም በጽዋቡነ ጴጥሮስም ይሄንን አተናግረዋል አሁንም ደግሜ ምናገረው ይሄን ነው ምክንያቱም እድሜ የተሰጣቸው ኢትዮጵያውያንን እንረዳን ለሚሉ ድርጅቶች የራሳቸውን ብቻ እንጂ አንድ ላይ ሆነን እንስራ ባለማላታቸው ነው እና አንድ ላይ ሆነው ቢሰሩ የበለጠ ጥሩ ይሆናል አመሰግናለሁ ሊቀ ካህናት እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉ ግዜ አሳሳቢ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለ26 አሁን 27ኛ አመትን ይዘናል ኢትዮጵያ ህዝብ ባንድ ዘር የበላይነት እንግዲህ ማንም የሚያምነው ነው ህዝቡ እየተበደለ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ያለውም እንግዲህ እንደሚታወቀው የመንግስት አገልግሎት ነው እዚ ደግሞ ውጪ የተቋቋመው ረጅም አመት ያደረገው የውጪ ሲኖዲዮስ አለ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የቆመ ነው ብለና እናምናለን እንግዲህ እዚ ላይ ወደ ራሳችን ወደ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ጉዳይ መለስ ብለን ወደ ቶሮንቶ ማለት ነው አው ቶሮንቶ በጣም ቶሮንቶ በቅድስት ማርያም ካቴድራል ቶሮንቶ 30 አመት ሆኖ ነው አለ ለለ ቤተክርስቲያን አንግሊዝ በደምሩ ወደ 35 ኔ ከመጣው ጀምሮ 35 ሊሆን ነው እንግዲህ አሁን አው እንግዲህ መቸም ቤተክርስቲያን ያው የመመናን መሰብሰቢያ ሁላችን መንጸልይባት የኢትዮጵያ ተዋዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እዚ በካናዳ እናንተ ናችሁ ያመጣችሁት እና ተቀበለን አብረን ነን ያለ ነው ቤተክርስቲያን ለመእመናኖች ያላት ሐላፊነት ምንድነው እስቲ ይሄንን ይግለጹልኝ እንግዲህ በክርስቲያን በመጀመሪያ ደረጃ ምመናን ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ፈጣሪያቸውን እንዲከተሉ ሃይማኖታቸውን እንዲዙ እንጥራለን አንዱ ይሄ ነው ልጆች በቤተክርስቲያን እንዲያርጉ በቤተክርስቲያን ተጠምቀው የቤተክርስቲያን ልጅ ሆነውቸው እንዲያርጉ ሽማግሌዎቹ በቁርባን እንዲከብሩ እናረጋለን ይሄንን በተከታታይ እናስተምራለን የሚመጣው ሁሉ ምመናን ከዚህነ ከዚህነ አንልም ሁሉም ምመናን ኦርቶዶክሳዊ ነይ ብሎ ከመጣ ድረስ እኩል አገልግሎትን ሰጣለን በማንኛው እርግጥ ይሄ ቤተክርስቲያን ከተቋቋመ አሁን በተለይ ቅድስት ማርያም ከተቋቋመ እንግዲህ 28 አመቱ ነው ከዚያ በፊት የመጀመሪያው መድሃን ያለም ቤተክርስቲያን ነበር ተቋቋመው የነበረው ከዚያ በኋላ ደግሞ ቅድስት ማርያም ተቋቋመች ከዚያ በኋላ ያደገ መጣሁን ቤተክርስቲያኑ በህዝብም በዛት በሌላም በሌላም አድጓል የሆነ ሆኖ በእያን በእንደ አንድ እዚ አንድ አንድ ነገሮች ከሰታሉ ህርገት ጋራም ይመጣ የመላእክትም 
የመጎሳሰብ ግን ይሄንንም በጸሎትና በመግባባት ከህዝቡ ጋራ በመወያየት በየጊዜው እየፈጣን ለዚህ ነው ወዚህ ሄደረስና ይሄንን ካቴድራል እየሰራ ነው በመቻቻልና በመደማመጥ ነው ታዲያ ይሄ ይሄ ወንዲ እንዳለ በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ከመመናኑ ምን ተጠብቃለች ከመመናኑ እንግዲህ ምን ተጠብቀው መመናኑ በተለይ ያለንበትን ሁኔታ سنመለከት አገር ቤት ያለው መንግስት ነኝ ተብየው ይሄንን ህዝብ መጀመሪያ አሰደዳታል ተሰደደ በኋላ ደግሞ በተሰደደበት ሀገር በሰላም እንዳይኖር ብዙ ነገሮች ያደርጋል ይሄ አደባባይ ሚስጥር ነው ራሱን መጠበቅ አለበት ራሱን መጠበቅ ስል የሰራውን በክርስቲያን ራሱን መጠበቅ አለበት ራሱን ነው የሚጠብቀው ካህናቱን አይደለም ካህናቱ እንደ አንድ ካህን እንደ አንድ አገልጋይ ምን ይችላል ይሃልና አስተምራለን ምን ይችላል ይሃልና አገልግላለን በተለይ ደግሞ ሀውጭ የሚመጣበትን ሳይደናበር ሳይደነግጥ መመከትና መቋቋም በክርስቲያኑ መጠበቅ የክርስቲያኑ ህልውና መጠበቅ አለበት ግን ብዙ ጊዜ ብዙዎቹ ይሄንን የሚያደርጉ አይደሉም አንዳንዶቹ ከዚህ ውጭ የሌለው ሰለባ ይሆኑ እዚህ በክርስቲያን የመራቅ እንደገና ደግሞ ይሄን በክርስቲያን የማወከ ሁኔታ ይታይባቸዋል እኛ ለነሱ ምን ጸለያለን ምክንያቱም ወደ ልባቸው ተመልሰው ልዩነት እንኳን ቢሆን ልዩነቱን በስም ምነት አጥቦ በክርስቲያን መጠበቅ እንጂ ከውጭ ሆኖ መዋጋቱ ለማንም አይጠቅም የሚጠቅመው ብቻ ያው ያሳደደውን ጌታቸው ሊጠቅም ይችላል እንጂ እኛንም ሊጠቅም አይችልም በጣም ጥሩ ለከካናት እንግዲህ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ይዬ በቅ በእያለ ወደርሶ ለማንኛው ጥያቄ በመንበረ ብርሃን ቅድስ ተማርያም ቤተ ቤተክርስቲያን የወንጌል ወይም የስብከት ወንጌል ትምርት ይሰጣል እንዴት ነው የሚሰጠው መቼ ነው የሚሰጠው የሚል ጥያቄ አለ ዋል እንግዲህ አሁን በተለይ በአሁኑ ጊዜ ጠንከር ባለማሉክቱ ፕሮግራም ይወጣን የ ጉባኤም ይያደረግነ ነው የሚሰጠው ያው ከሮብ አርብ ቀዳሜ ማታ ማታ ጸሎት አለ በዚያው ላይ ትምርት ይሰጣል እሁድ ደሞ ዋናው ትምርት የሚሰጠው ሁለት ጊዜ ነው እንደው መሁድ እሁድ ትምርት የሚሰጠው በቁርባን ጊዜ ስለ ቅዱስ ቁርባን ምንነት ይሰጣል እዚያ በኋላ ደሞ ቁርባን በኋላ የለቱን ምንባብ ተከትሎ የወንጌል ትምርት ይሰጣል አሁን ቅዳሜ ቅዳሜ ቋሚ የሆነ ትምርት በዶክተር መብራቱ በቀሲስ መብራቱ እየተሰጠነ ያለ ብዙ ሰውም ደሞ በጣም እየተደሰተ ነው ለምን ይሄንን ትምርት በለህዝቡ በሚዲያ እየተላለፈ ስለሆነ ህዝቡ እየተከታተለው ነው እና አሁን ምን አገኘው ፊድባክ በጣም ደስ የሚል ነው ጥሩ ያረጋችሁ ነው የሚል ስተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ በቶሮንቶ ቅድስተ ማርያም ካቴድራል በዩቲዩብ እና ቲዩተር ቻናል በኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት የቤተክርስቲያኑ ትምህርት ማንኛውንም ነገር ዛ ላይ ታገኛላችሁ ገብታችሁን እንትመለከቱ እንጋብዛለን በቅርቡ የታደሶ እንቅስቃሴ የሚባል በተደጋጋሚ ይሰማል ለመሆኑ ውጪ የሚገኘው ሲኖዲዮስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል? እንደው መቸም በመሰረቱ እንግዲህ እንደምታውቁ እኔ ቀደም ብዬ ነው የጠው እንግዲህ ከወጥ ወደ 40 አመት ይሆነ ነው 37 አመት እንግዲህ ወደ 40 ይሄርኩ ነው ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ላይ አልነበረም ድሮ የታደሶ የሚባል ልቅናቄ የለም አሁን አሁን ይሄ ታደሶ የሚባል አለ ተብሎ ተነገረ በዚያም በዚያም ምን ሰማ ጀመረ ስንሰማ በተለይ በቅዱስ ሲኖዶሱ ይሄ ነገር መታየት አለበት ተብሎ ማየት ተጀመረ ስንጀምር ግን ታድሶ ምሯቸው ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም አይደሉም ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም ፕሮቴስታንቶች ናቸው ምክንያቱም ትምርታቸውን አዳመጥ አገር ውስጥ አገር አገር ውስጥ ያሉት ናቸው እና ያንን ስንመለከት 
ክሽኖ ደሱ ደጋግሞ መግለጫ ሰጥቷል በእኛ ውስጥ ይሄ ነገር የለም ይሄንን የሚያስተምሩ ታድሱ የተባሉት ፕሮቴስታንቶች ናቸው መከተልም ማዳመጥም አይገባንም የሚል ነው ይሄንን ተከትሎ በዚህ በእኛም በታድሶ ተወሯል የተባለ ብዙ ውጣ ወረድ ተጀምሮ ነበር እኛ ራሳችን ያንን ገብተን አየን መረመር አላገኘ ነው እኛ ውስጥ ማለት ነው ግን እንደሚመስለኝ እኔ እንዳየሁትና እንደተረደሁት የውጪን ሲኖዶስ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን መንግስት የማይቀበለውን ቤተክርስቲያን ለማራቆትና ችግር ለመፍጠር የተፈጠረ መላምት ነው በዚህ ነው እኛ ርስበሳቸው እናጣላቸው የሚል ዘድ የተፈጠሩ የመጣ ነው ይሄንም በብዙ መልኩ ተረድተናል በጣም ጥሩ ሊቀ ካህናት አመሰግናለሁ ለጥያቄዎች መልስ እየሰጡኝ ነው እንደው አንድ ከራስህ የመጣ ጥያቄ አለ መጠይቆት አንድ ሰው እዚ ቤተክርስቲያን መጥቶ ሜምበር ሆኖ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሏል ይላል ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት ባሆኑ ሰዓት ብዙ ሰዎችን እየላከ ነው ወደዚህ እኛን ለመበታተን ውጪው ያለው ኃይል ከበድ ስላለው በቤተክርስቲያን በማንኛውም ስብሰባ በማንኛውም ቦታ ሰው በተሰበሰበው ቦታ አደጋ ለመጣል ለመበታተን ብዙ እየጣሩ ነው እንደው በርሶ ቤተክርስቲያን በዚህ በቅደስ ተማሪያ ምን እንደዚህ አይነት ነገር እንዳያጋጥሞት እንዴት አድርገው ፕሮቴክት ያደርጋሉ እንዴት አድርገው ይሄንን ነገር ይከላከላሉ እንግዲህ በእኛ እንትናለን ህግ አለን በመጀመሪያ ደረጃ ዝም ብሎ በመንገድ የሚመጣውን ምንም ማንንም መጥቶ ግን አባል ሆናለሁ ብሎ ሲጠይቅ ፎርማል ፎርሙ በብዙ ወቅዱስ አቡነ መርቆሮስ በሚተዳደረው ሲኖርስ አባል ሆኘ ለመዝገ ፈቃደኛ ነኝ ብሎ ፎርም ይሞላል ያ ፋይል ይደረጋ ደሞ ካህን ነኝ ወይ ዲያቆን ነኝ ላገልግል ካለ በ በገንዘብም ወይ በመቀጠረም ወይ ደሞ በነጻም ቢያገለግል በነጻም ቢያገለግል ማመልከቻ ሲሞላ በውጪ ሲኖዶሱ ያለውን ማንኛውንም ህግ ተቀብዬ ለማገልገል ፈቃደኛ ነኝ ብሎ መፈረም አለበት ቄስን ከሆነ ዲያቆንን ከሆነ ሲቀድስ ብዙ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ እንደ ፓትርያርክ የክፍሉን ሊቀብ አባስ አቡነ ዲሜትሮስን በቅዳሴው ላይ እንደሚጠራ ተነግሮት አምኖ ፈርሞ ነው የሚደው ይሄንን ካላደረገ በነጋቴው ከመቅደስ ይወጣል እስካሁን አልገጠመንም እርግጥ አንድ ብቻ እንደዚህ ያለ ነበረ ወዲ ሆኖ ያስወጣ ነው ሌላው እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን ለሁሉ ክፍት ናት ማንኛውም መምጣት ይችላል ማንኛውም እገለገላል ያለ ግን ህጉን ጠብቆ ነው ደው እንደ ምሳሌ ያርጌል ናገር ታላቁ ጀግና ነው በየምናገረው ምሩጽ ይፍጠር ሻለቃ ምሩጽ ይፍጠር በመተው በቀብሩ ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ አገር ውስጥ ውስጥ ያለው ሆዚ ፍታት ሊፈታ ይገባውም የሚል ብዙ ጦርነት ነበር ያ አልፎ የለም ሰውየው ኑዛዜው በቅድስ ማርያም ነው መቀበር ስላሉ አስከሬን ወደዚህ መጣ ከመምጣቱ በፊት የኢትዮጵያ አምባሳደር ይመጣሉና ምን ታር ምን እናርግ የሚል ተጠየቁ እንዴ ለልቁሶ ኮኖ ይመጡት መምጣት ይችላሉ እንደው ፍለፊት እንዲሆኑ ያልኩት የከለከሉት ብቻ ቦዲጋርድ ፍለፊት ይመጣለ ይለም ይሄ በተክርስቲያን ስለሆነ ቦዲጋርድ ፍለፊት አይመጣም ህበሩ ላይ ይቁምላት በተክርስቲያኑ በር እንጂ ፍለፊት መግባት አይችልም መብጣ መግባት አይችልም ምክንያቱም አምባሳደሩ አሴት ስለሆኑ በሴቱ መቆሚያ ነው መቆሚያ ያለባቸው እዚያ ላይ ወንድ መጥቶ ወዲጋርድ ሊቆም አይችልም 
ይሄም ብቻ ነው ከለከለ መናገር አስተያየት መስጠት አይቻል ግን መጥቶ መገልገል መጥቶ ማዳመጥ መጥቶ መማር ማንኛው ማንኛው መምጣት ይችላል እንኳንስ እንደው ተራው ህዝብ ምሎ ሳይጠይቅ የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ሄ ነው ብለን ምንከለከለው አይደለም በውስጡ የነሱ ሰዎች ሁሉ ዘይ ኖራሉ ሳውቀ ነገር ኢትዮጵያውያን አይደለም አንድ ነን በመልኩ እንላይ ስለዚህ አዎ ስለዚህ ይመጣሉ እናቃቸዋለን ብዙ ባሊያን አይደለም አዎ እናቃቸዋለን ብዙዎችንም መከልከል ግን አንድ ይችላል ግን ከዚያ ውስጥ የኛን ፖሊሲ የኛን አከሃድ የሚቀቡም ከሆነ ህግ አለ ሚከረከረ ክርስቲያኖ ራሱ አላታ እዚህ ላይ መመናኑም ጠንካራ ነው በብዛት በብዛት ይሄንን ይመለከታሉ አንድ አንዶቹ የነሱ ተገዥ ሆነው መሳሪያም ይሆኑ አሉ ግን አብዛኛው የቶሮንቶ ቅዱስ ማርያም ካዜራል መመናን ይሄንን ስለሚያውቅ ይጣበቃል በጣም ጥሩ ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ እንግዴ በዛሬው ባዚ አጭር ቆይታችን ብራሃን ቴሌቪዥን ሌላ ቀር የሚሉት መልክት ካለ አንድ ደቂቃ ልስጦትን አንደው ያስተራ አዎ በቅርቡ አንድ ለመመናናት ለመመናናቻችን የደረሳቸው ምንድነው ኢንፎርሜሽን ነው የሚባለው ለመመናናቻችን የቀረበ አንድ ግለሰብ በተክርስቲያኑ አንሰልላል ሚል የቀረበ ወረቀት ነበር በዚያ ብዙ ጥሪ ደረሰኝ ብዙ ስልክ ተደወለልኝ ያ የተጻፈውንም አይሁት እርግጥ ከማን ነው የሚል የለም ሰውየውን ስም ይጠራል ግን የኛን በተክርስቲያን ደሞ ይጠራል አይ እኛ ሰውዬ ይሁን አይሁን ብለን ምን ደግፎ ምን ድቃወም አይደለም ነገር ግን በተክርስቲያኗ በሰላይ ተወራለች የሚለው ተቀባይነት የለው ተቀባይነት የለው እዚህ ይመጣል ይሰልል አይሰልል ምን አውቆ ነገር የለም ወይ ደግሞ ምን ተሰለለው ነገር የለም እኛኮ የታወቀነ እነሱን ማንቀበል ምን ምንው ነው የሚሰልለው ከዚህ ሌላ አቆ ምንም ነገር የሚሰለል ነገር የለው ጸሎት ብቻ ነው ያለው አዎ እኛ እንጸልያ ያለን እነሱንም እንዲመልስ እነሱንም እንዲያሰናብት እግዚአብሔር እንጸልያ ያለን እና ይሄንን ሁለት መግለጫ ሰጥቻለሁ ማንኛውም ሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አክብሮ ለመጸለይ ለመገልገል ለማገልገል እስከመጣ ድረስ እንቀበላለን አንተ ከዚህ ነህ አንተ የዚህ ነህ የዚህ ፓርቲ ነህ የዚህ ክልል ነህ የዚህ ክልል ነህ አንል ሁሉንም እንቀበላለን ራሱ ችግር ካልጫረ በስተቀር ስለዚህ ይሄንን ለህዝቡ ተናግረ ያለው ሌላ ደግሞ ሆኛ ይበለጸ መመናኑ ያውቃል በውጭ ማን ማን እንደሆነ ደግሞ ይሄንን አውቆ አሁንም መመናኑ መጠበቅ ያለበት የራሱን በትክክለ ራሱ ነው ሆኛ ላይ ብቻ መጣልም የለበት ከካህናቱ ላይ ለዚህ በዚህ በጥምቀት በቃና ዘገለላ ላይ የሞቱትን ወገኖቻችን እግዚአብሔር ነፍሳቸው ይማር አሁንም ለወገኖቻቸው ማጽናናት እግዚአብሔር ይስጥልን ደሞ በጠቅላላ ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ድርጊት በዚህ ጭፍጨፋ ሁሉም ማዝኗልና እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጥል እሱ የመጨረሻው ያድርግልን ይሄንን አላገባ በሚደረገው በሀገራችን ላይ እግዚአብሔር ይስጥል አመሰግናለሁ ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ በካናዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እንዲሁም የቅድስ ተማርያም አስተዳዳሪና የውጪው ሲነዶስ አማካሪ ለቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ሆኖ እንግዲህ ቃለ መጠየቅን በዚሁ እናተናቀቃለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ብራሃን ቴሌቪዥን የዛሬውን ቃለ መጠየቅ በዚህ አተናቀቃል በተመሳሳይ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ቆዩ ሊቀ ካህናት እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ